வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு நாலு பூண்டு புல் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு கொஞ்சம் கல்பாசி எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து பட்டை இல்லாததுனால நான் வந்து பட்டை எடுக்கலை நீங்கள் வந்து பட்டை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இதில் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு தேவையான பொருள் வாங்க சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இஞ்சி பூண்டு மிளகு சோம்பு ஜீரகம் முந்திரி பருப்பு இது நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு தேவையான அளவு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு கொஞ்சம் கல்பாசி இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொரியட்டும் ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்ச வெங்காயம் இருக்குல்லையே அதை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு மிளகு சோம்பு ஜீரகம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ முந்திரி பருப்பு வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து விட்டுடலாம் அதை வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துட்டேன் இது சேர்த்து நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க நாம் சேர்த்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கி வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது கூடவே வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மட்டன் குழம்பாக இருக்கட்டும் சிக்கன் குழம்பாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்து சாதம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சாம்பார் பொடியெல்லாம் சேர்த்து மசாலா வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு வதக்கி நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சிக்கனை வந்து சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து வதக்கிறப்ப வந்து ஒரு வேலை வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டுச்சுன்னா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா வதக்குங்க வதக்கு வதக்கு வந்து எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு வந்து மசாலா வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சிக்கனை சேர்த்துடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து இதில் நான் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க சிக்கனை வந்து மசாலாவோட நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ வந்து மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்படியே தண்ணி எல்லாம் சேர்க்காமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க சிக்கன் என்ன வந்து தண்ணி விடும் தண்ணி விட்டதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை ஆனால் வந்து சிக்கனை வந்து தண்ணி எந்த அளவுக்கு விட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து தண்ணி தேவை அப்படின்னா தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க உப்பு உப்போட டேஸ்ட்டையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து உப்பு எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க இப்போது சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் இருக்குது இல்லையா இன்றைக்கி நான் வந்து தேங்காய் வந்து பால்
தேங்காய் பால் சேர்த்த பிறகு வந்து கிரேவி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் தேங்காய் பாலில் சேர்த்து வந்து சரியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க சேர்த்த பிறகு அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போது சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் வந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தையோ தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தையோ அல்லது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கரண்டியோ வச்சு நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து அன்றைக்கி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெயை சேர்த்துடுறேன் அது கூட கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சோம்பு நல்லா பொரியட்டும் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பிலை எடுத்து இதில் நான் சேர்த்துடுறேன் கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து சிக்கன் கிரேவியில் சேர்த்துடலாம் எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கிரேவி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம தாளித்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதோடய வாசம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மல்லி இலையை நம்ம வந்து போட்டுடலாம் இப்போ வாசத்துக்காக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் கிரேவியை வந்து நம்ம வந்து சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றத விட இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஆப்பம் இடியப்பம் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய